வணக்கம் செவிக்குணவு யூடியூப் சேனலில் சுகந்தி கண்ணன் இந்த காலத்துல இல்லற வாழ்க்கை அப்படிங்கறது எல்லாருக்கும் ஏற்ற இன்பம் தரக்கூடிய வாழ்க்கையா இருக்கான்னு கேட்டோம்னா அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தாங்க புதுசா கல்யாணமான ஒரு பெண் புகுந்த வீட்டை தன்னோட வீடா ஏத்துக்கிறதுக்கே பல காலம் ஆகுது ஆனா பண்டைய தமிழர்கள் இல்லற வாழ்க்கையில அளவற்ற இன்பத்தோட வாழ்ந்திருக்காங்க அதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் சங்க இலக்கியத்துல பாடல்கள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது ஆண்கள் தொழில் புரிவதையே தன்னோட உயிரா மதிச்சிருக்காங்க பெண்கள் தன்னுடைய கணவரை உயிரா நினைச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய இல் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது அப்படிங்கறத ஒரு மூணு பாடல்கள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அதுக்கு முன்னால இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க முதலாவதாக நாம பார்க்க போகின்ற பாடல் குறுந்தொகையிலிருந்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது பாடல் இதை எழுதியவர் கூடலூர் பிழார் புதுசா கல்யாணம் பண்ணிட்டு தன் கணவனோட புகுந்த வீட்டுக்கு போறா ஒரு பெண் அவ அம்மா வீட்டுல சமையல்லாம் செஞ்சு அவளுக்கு பழக்கம் இல்ல சின்ன பெண் தான் தன் கணவனுக்கு சமைச்சு தரணும்னு ஆசைப்படுறா புளிச்ச கெட்டி தயிரை எடுத்து தன்னோட பிஞ்சு விரல்களால அத பெசையிறா அவளோட தலை போன்ற விரல்கள் பூ போன்ற மென்மையான தயிரை பெசஞ்சதுக்கு செவந்து போயிடுதான் அப்புறம் அதை தாளிச்சு குழம்பாக்கணும் இல்லையா இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ கேஸ் அடுப்பெல்லாம் இல்லையே விறகடுப்பு தானே அடுப்பு மூட்டி தன் கண்கள் புகையில செவந்து போனதை கூட பொருட்படுத்தாம கடுக்கு சேர்த்து தாளிச்சு பசிஞ்சு வச்ச தயிரையும் சேர்த்து துழாவி துழாவி உண்பதற்கு இனிய குழம்பாக சமைச்சு தன்னுடைய கணவனுக்கு ஆசாசையா பரிமாறா முன்ன பின்ன அவளுக்கு சமைச்சு பழக்கம் இல்ல பாருங்க தயிர் பசிஞ்ச விரல்களை கூட கழுவணும்னு தோணலையா அவ அப்படியே தன்னோட புடவையில தொடச்சுக்கிறாளாம் அந்த உணவு சாப்பிட்ட கணவன் ஆஹா எவ்வளவு அருமையான உணவுன்னு ரசிச்சு சாப்பிட்டானா அத பார்த்ததும் இவளுடைய முகமெல்லாம் பூரிச்சு போச்சான் தயிர பிசைஞ்ச விரல்களை கழுவணும்ன்ற பக்கமும் கூட இல்லாத சிறிய விளையாட்டு பெண் தான் அவள் பிறந்த வீட்டுல எவ்வளவுதான் செல்லமாக வளர்ந்திருந்தாலும் திருமணமான பிறகு தன் கணவனுக்காக எதையும் ஏற்றுக்கொண்டு தாங்கி கொண்டு புகுந்த வீட்டின் பெருமையை காக்கும் பெண்ணாக அவ பக்குவம் அடைகிறார் இரண்டாவதாக நாம பார்க்க போவது ஐங்கூறு நூற்றிலிருந்து இருநூற்றி மூன்றாவது பாடல் இதை எழுதியவர் கபிலர் திருமணமாகி புகுந்த வீட்டில் வாழ்ந்து வருகின்ற ஒரு பெண் சில நாட்கள் கழித்து தன்னுடைய பெற்றோரை பார்ப்பதற்காக பிறந்த வீட்டுக்கு வரா வந்த இடத்துல தன்னுடைய தோழியை சந்திக்கிறார் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது அவளுடைய தோழி உன் கணவர் ஊர்ல குடிப்பதற்கு இனிமையான தண்ணி கூட இல்லையே அந்த தண்ணிய எப்படிதான் நீ குடிச்சிட்டு இருக்கன்னு கேக்குறா அதற்கு அந்த பெண் என்ன பதில் சொன்னா தெரியுங்களா தோழி நீ சொல்றது உண்மைதான் என் கணவன் ஊர்ல தண்ணீர் குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக இல்லைதான் ஒரு சிறிய குட்டை தான் இருக்கு அந்த சிறிய குட்டையில நிறைய தழைகள் விழுந்து ஊறி போய் இருக்கும் விலங்குகள் பருகுவதற்கும் அந்த குட்டையில இருக்கிற தண்ணீரை தவிர வேற தண்ணி கிடையாது விலங்குகள்லாம் அந்த தண்ணிய குடிச்சிட்டு நீரை கலக்கி விட்டுட்டு போயிடும் ஆனாலும் எனக்கு அந்த நீர் தான் மிகவும் இனிமையான நீராக இருக்கு இங்கு தோட்டத்து மரங்களிலிருந்து பிழிந்தெடுக்கப்படும் தேனை பாலோடு சேர்த்து கலந்து பருகும் பொழுது கிடைக்கும் சுவையை விட அந்த குட்டை தண்ணீரே எனக்கு மிகவும் இனிமை பயக்கிறது என்று தன் தோழிக்கு பதில் சொல்கின்றாள் தான் வாழுகின்ற வீட்டில் எத்தகைய துன்பங்கள் நேர்ந்த போதும் புகுந்த வீட்டின் பெருமையை விட்டுக் கொடுக்காத ஒரு பெண்ணை இப்பாடலில் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார் கபிலர் மூன்றாவது பாடல் நற்றினையில் இருந்து நூற்றி பத்தாவது பாடல் இதை எழுதியவர் பேயனார் செல்வ சீமாட்டியாக தன்னுடைய பிறந்த வீட்டில் வளர்ந்த ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனோடு திருமணம் முடிந்து அவனது இல்லத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றாள் அவள் பிறந்த வீடு மிகவும் செல்வ செழிப்பு மிக்கது ஆனால் அவன் கணவனோ மிகுந்த வறுமையில் வாழ்பவன் அத்தகைய வீட்டில் தன் பெண் எப்படி வாழ்கின்றாள் என்பதை அவள் பெற்றெடுத்த தாய் அறிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றாள் செவிலி தாயை அனுப்பி தன் பெண்ணின் நிலையை அறிந்து வர சொல்லுகின்றாள் செவிலி தாயும் தான் நேரில் சென்று கண்டு வியந்தவற்றை அவள் தாயிடம் வந்து கூறுகின்றாள் பாலும் தேனும் கலந்த சோற்றை பொன்னால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் வைத்து ஒரு பிடி உண்பாயாக என அவள் அன்னை வேண்ட வேண்டாம் என மறுத்து ஓடுவாள் அவள் அவள் உண்ண வேண்டுமே என்பதற்காக பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட மென்மையான கோலினை அவள் அன்னை காட்டி மிரட்ட யான் உண்ண மாட்டேன் என மறுத்து பூ பந்தலின் 
சென்று ஒளிந்து கொள்வாளே அத்தகைய குறும்புக்கார என்னுடைய மகள் ஒழுக்கமும் பண்பும் எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டாள் தான் திருமணம் செய்து கொண்ட கணவனின் குடும்பம் வறுமையில் வாடிய போதும் பிறந்த வீட்டில் உதவியை நாடலாம் என நினைக்காமல் ஒரு பொழுது விட்டு ஒரு பொழுது இருக்கின்ற உணவை வைத்து திருப்தி அடைகின்ற அவளது பெருந்தன்மையை கண்டு அவள் தாய் விகக்கின்றாள் புகுந்த வீடு எத்தகைய வறுமையை அடைந்திருந்த போதும் அதை காரணம் காட்டி தான் பிறந்த வீட்டில் கையேந்தும் எழி நிலையை அக்கால மகளிர் விரும்பவில்லை என்பதை பேயனார் இப்பாடல் மூலம் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றார் இத்தகைய இல்லறம் சார்ந்த இனிய பதிவுகள் சங்க இலக்கியங்களில் பரவி கிடக்கின்றன மற்றும் ஒரு அழகிய பதிவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி மகிழ்ந்திருங்கள் பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்க கருத்துக்களை தெரிவ